வாழ்க திருக்குறள் வளர்க அறம் அறமே வாழ்க்கை இன்று நாம் பார்க்க போற தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊழ் என்றால் என்ன ஊழை வெல்ல முடியுமா வள்ளுவர் பார்வையில் பார்க்க போகணும் இப்ப ஊழ் அப்படின்னா சங்ககால இலக்கியங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா விதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஊழ்வினை அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு விதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு வள்ளுவர் ஒரு இடத்துல கூட விதி என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை ஊழ் என்றால் உலகத்து இயற்கை அவருடைய பார்வையில ஊழலுக்கு உலகத்து இயற்கை இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லியராதல் வேறு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பிரபஞ்சம் இயங்கி கொண்டிருக்கு பாத்தீங்களா அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள்ல இயங்கி கொண்டிருக்கு பாத்தீங்களா இது ஒரு உலகத்து இயற்கை இது ஒரு உலகம் அப்படின்றார் இந்த இந்த பூமியை கடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அடுத்து எத்தனையோ கோள்கள் இருக்கு அதை இயக்கி கொண்டிருக்க அங்க ஒரு உலகத்து இயற்கை இருக்குன்றார் அங்க ஒரு நீதி அங்க ஒரு அறிவியல் கொள்கை இருக்கு இங்க ஒரு அறிவியல் கொள்கை இருக்கு வள்ளுவர் சொல்றார் ஊழி பெருவுல யாவல மற்றொன்று சூழினும் தான் முன் வந்து உறுத்தும் உலகத்துல மிகப்பெரிய வலிமை உள்ளது எது அப்படின்னா உலகத்து இயற்கை தான் வலிமை உள்ளதுன்ற ஊழ் என்பது உலகத்து இயற்கை தான் வலிமை உள்ளதுன்ற மற்ற எந்த விஷயத்துல நீங்க வந்து இத உலகத்து இயற்கை வெள்ளம் நினைச்சா கூட அந்த உலகத்து இயற்கை தான் வென்று முன்னாடி வந்து நிக்கும்ன்ற ஆள்வட ஆள்வினை உடம்பில் அவரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிப்பாரு ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உழைவின்றி தாளாது உஞ்ஞாற்றுபவர் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உப்பக்கம் இதுல உப்பக்கம் அப்படின்னா உரையாசிரியோட கருத்து வந்து புறமுதகு பின்பக்கம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனா உலக வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொழி தோன்றக்கு முன்னாடி உலக வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பக்கம் இப்பக்கம் நடுப்பக்கம் அப்படின்னு இருக்கும் உலக வழக்கு பிறகு தான் மொழி தோன்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு வழக்கு மொழியில் வழக்கு சொல்லுன்னு தான் மொழியை உருவாக வருகிற வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்படி பார்க்கும்போது உப்பக்கம் அப்படி என்றால் உந்து பக்கம் உந்துகின்ற பக்கம் நடுப்பக்கம் அப்படின்ற ஒரு பொருள் உலக வழக்கில் உண்டுங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த ஊழை பார்த்தீங்கன்னா ஊழி பெருவிலை யாவலுன்ட்டார் அதே கருத்தை முரண்பாடா இன்னொரு இடத்துல ஆள்வினை முடிவுல வந்து மறுத்து சொல்வாரனா உப்பக்கம்னா நடுப்பக்கம் நீங்க அங்கேயும் நீங்க உழைவின்றி உங்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய செயலுக்கான விளைவை தருவது ஊழ் அப்படின்னு சொல்றார் ஊழை வெல்ல முடியுமானா அப்படி சொல்லலாம் ஊழை வெல்ல முடியாது அவருடைய கருத்தை கொள்ள ஊழ் என்பது உலகத்து இயற்கை உலகத்து இயற்கையே வெல்ல முடியாது அதனாலதான் செயற்கை அறிந்த கடத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல்ற நீங்க எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து பொருள்களை உற்பத்தி பண்ணி என்னமோ பண்ணலாம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து சுனாமியோ உலகத்து இயற்கையை வெல்லும் போது மாற்று கருத்து வரும்போது உலகத்து இயற்கை தான் ஜெயிக்குது ஒழிய நம்முடைய முயற்சி ஜெயிக்குமானா ஜெயிக்காது அதனாலதான் இணைப்பகை உற்றாறு உயிர் வினைப்பகை வியாது பின் சென்று அடும்ற நீங்க ஒரு தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சோ தெரியாம பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான விளைவை கொடுப்பதுதான் ஊழ் இப்ப வினையில எத்தனையோ வினை இருக்குங்க இருவினை நல்வினை திருவினை அறுவினை முன்வினை எத்தனையோ இருக்கு அதே மாதிரி ஊழ் வினை வினை என்பது செயலை குறிக்க கூடாது ஊழ் என்பது உலகத்து இயற்கை ஊழ் வினை ரெண்டையும் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா உலகத்து இயற்கையோட செயல் அர்த்தம் ஊழ் வினை ரெண்டா பிரிச்சு பாருங்க ஊழ் என்பது உலகத்து இயற்கை வினைன்னா செயல் இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது உலகத்து இயற்கையான செயல் அர்த்தம் அதனாலதான் ஊழ்வினை அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயலுக்கான விளைவை தருவது ஊழ் அதனாலதான் தெரிஞ்சோ தெரியாம நம்ம வந்து தப்பு பண்ணணும் அதுக்கான தண்டனை அனுப்போம் மறந்தும் பிறங்கேடு சூழற்க சூழின் அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வினை தூய்மையில நம்ம தெளிவா இருந்துக்கணும் நம்ம ஒரு வினை செஞ்சோம்னா அதுக்கான பிரபஞ்சம் அதுக்கான எதிர்வினையை கொடுத்தே இருக்கும் இதுதான் உள்ள இருவேறு உலகத்து இயற்கை அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு இயற்கை அதனாலதான் திருவேறு இந்த எவ்வளவு செல்வங்கள் வேணா இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கலாம் ஆனா அந்த செல்வத்தை செயற்கை அறிந்த கடத்தும் நீங்க அனுபவிக்க நினைச்சா கூட அந்த மிகப்பெரிய அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இன்னொரு ஊழ் இருக்கு அதனாலதான் இருவேறு உலகத்து இருக்கு அந்த பெரிய ஊழானது அதன் அடிப்படையில் இயங்கி செயல்படணும்னு சொல்றாரு அதனாலதான் ஒழுக்க முடிவுல கூட ஒழுக்கம்னா ஒழுகுதுன்னு அர்த்தம் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் என்றார் உலகத்து உயர்ந்தவனோட ஒழிய இயற்கையோட இயந்து வாழ வேண்டும் ஆன்மீக நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு இறைத்தன்மைக்கு இயந்து வாழ வேண்டும் அன்பும் கருணையாக இயங்க வேண்டும் மாறுபட்டு இயங்கணும்னா அங்க பிழை வரும் 
ஆன்மீக ந கடவுள் நம்பிக்கையில் உலகத்து இயற்கை உலகத்து இயற்கையானது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு எதிர்விளை உண்டு அதைத்தான் ஊழுன்ற ஊழுன்றது முன்வினை வள்ளுவர் பார்வையில் முன்வினை கிடையாது ஏன்னா முன்வினைனா அவரே சொல்லியிருப்பார் முன்வினை எழுதியிருப்பார் ஈஸி எழுதியிருப்பார் அவர் அவ்வளோ ஒரு ஒரு தமிழ் அறிஞர் அவருக்கு அந்த சொல்ல பயன்படுத்துகிற அந்த விதிக்கு முரணான ஒரு கருத்து சொல்லணும்னால தான் அவர் ஊழுன்ற வார்த்தையே பயன்படுத்துகிறார் ஊழ் என்பது உலகத்து இயற்கை என்பதை இந்த பதிவு மூலம் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்